大家好，欢迎收看大嘴今天为您带来的精彩视频。香港小姐这个比赛，相信大家都有所耳闻。不过，多数港姐冠军或因不够角色，在娱乐圈发展平平。特别是千禧年后的港姐冠军，除了徐子珊，还有些知名度，其他至今让人叫不出姓名。他们在娱乐圈待了几年后，或结婚退隐回家相夫教子，或改行从事其他职业。毕竟十八线演员在 TVB 太难生存了。当然，其中不乏几个例外，如1977年冠军朱玲玲，史上第一个嫁豪门的港姐，也是唯一一个二嫁豪门的港姐。当她摘下港姐冠军桂冠后，霍英东的儿子霍震霆马上送上一个特大花篮，表示自己的仰慕之情。在他的猛烈攻势下，朱玲玲火速嫁人，并未进入娱乐圈，而是当起了豪门阔太。但港姐冠军嫁入豪门的似乎寥寥。而这其中，当年赢过佘诗曼的翁家穗则是个狠角色。一切都要从那年说起。一九九七年的港姐前三甲中，翁家穗是冠军，李明慧是亚军，佘诗曼只是季军。翁家穗在当年以温哥华海外佳丽身份参选港姐，看外形应该就不难看出她有多符合大家当年的审美，就连电视台高层都大赞。最后，翁家穗不仅拿到了港姐冠军。同时还获得最上镜小姐、东方美泰大奖、都会魅力小姐、亚军李明慧也不弱。亚军间有一小姐深受大老板邵逸夫喜欢，评价她非池中物，点名要她做当家花旦，还准备开拍一套古装剧给她做女主。但前三甲中，如今就只有佘诗曼一直混迹娱乐圈，冠军温家穗、亚军李明慧一卸任就退圈了。其中温家穗是嫁给了富商吴有正。而李明慧是打错如意算盘，被退出了娱乐圈。佘诗曼就成为了与人得力之人，因为如果论资排辈，论以当年的身材外貌，佘诗曼并不及温家穗与李明慧。怎料温家穗、李明慧一个主动退圈，一个被退圈，佘诗曼就有机会成为了被力捧的对象。这就是命运。回头来说，李明慧当年她被退圈也是充满了无奈，这与同届冠军温家穗还有莫大的关系。李明慧与温家穗关系不好，不只是因为彼此是竞争对手，更是因为彼此曾经是情敌。参赛期间，温家穗和李明慧就已经成了好姐妹。卸任前，当姐港姐们一起出席各种活动，两个人也是很亲密。一九九七年的港姐是香港回归后 ，TVB 举办的第一场大盛会，那年的回归港姐们的热度和资源也要比往年好，再加上冠亚军的热度和被看好程度。其实已经没有季军佘诗曼什么事儿了，可冠亚军只都不在此，而且还全都在同一个男人身上。这个男人就是富豪吴有正，七海化工集团主席，还是那届港姐的赞助商。这位能量巨大、把两个绝世美人迷得神魂颠倒的魅力男人，就是当年港姐选秀的主要赞助商吴有正。因为比赛的关系，翁家穗和李明慧自然有机会和他相识。很快，李明慧一见倾心，陷入热恋。才子陪嫁人的恋情发展迅速，据说没多久就传出吴有正已经与李明慧订婚，钻戒都送了出去，马上升级成豪门阔太太的李明慧，志得意满，不惜和东家无限闹翻，甚至还解了约。都说恋爱中的人不仅傻，还孤注一掷，八字没一撇就把老板得罪了。哎，这以后的悲剧路，也不得不说是情商低所致。就在李明慧满心欢喜的代驾，可以永享无家富贵时。却被狗仔拍到了吴征友和温家穗十指紧扣的亲密照片，新闻一出，舆论哗然。估计当时已经把李明慧加入豪门的通告写好了的媒体都是一脸懵逼，说好的订婚呢，怎么换人了？现在幸福幻想中的李明慧震惊不已，不顾玉女形象，对曾经的同僚好姐妹破口大骂，在媒体面前公开指责温家穗横刀夺爱、第三者插足，温家穗自然不会沉默。否认小三传言和李明慧隔空开撕，当年和和美美的冠亚军，真正在媒体前的同台，居然是为了争夺男友。不管事件原因几何，两人的声誉都受到损害。然而大战没有结束，两女争一男的男主人公吴有正没有沉默，面对两个如花似玉的女友，公开站在文家穗一边，并公开对媒体喊话，称自己和李明慧的订婚只是寻常玩笑而已，不能当真。还给了李佳慧一百二十多万的青春损失费，并用银行收据发到各大媒体。李明慧声称受之无愧，不想再提那两人。被男友和同事同时背叛，豪门梦破碎，名誉受损，连前途也搭了进去。这场荒唐的夺夫大战以李明慧惨败告终。消息一出，引起了无数人的哗然
，当初还有不少艺人都发表意见，为维护声誉，吴征友还向多位艺人发律师函，告了曾志伟、张智霖、袁咏仪、吴永威、陈伟、吕良伟诽谤，要求公开道歉。后来 TVB 介入纷争，要艺人在节目尝试追击道歉，但是大家都拒绝，最终就只有曾志伟道了歉。这就是当年轰动了娱乐圈的吴公奇案。随后，温家燧以正女友的身份出现，并于十月接受访问，称自己并不是第三者，更扬言自己与吴有正早于二月份拍拖。随后，温家燧更以正牌女友的身份为吴有正新店做剪彩嘉宾，事件闹得全程轰动。一九九九年，温家燧以胜利者的姿态与吴有正在美国拉斯维加斯正式结婚，据说两人订婚时的钻戒高达几百万。此外，吴有正还为温家燧置办了价值两千多万的乐景园豪宅。婚后的温家燧也慢慢淡出娱乐圈，并于二零零一年和二零一五年生下两个儿子。这些年就在家相夫教子。生第二个儿子的时候，他已经四十一岁了。大儿子吴莫云还很争气，做了职业运动员，两度打破举重纪录。如今四十六岁的温家燧可以说保养得相当不错。身上的气质也相当优雅，妥妥的一位名媛。虽然早年在事业和爱情上，温家燧选择了后者，但是如今看来，他当年的选择是非常明智的。而两度输给温家燧的李明慧呢？虽然 TVB 表明会为他独身打造几套大制作捧他当一姐，但他因为受到友情和爱情的双重打击，决定离开这个伤心地，接着转行做了会计师。一九九九年回港加盟 Global Net 资讯网络公司，专心从事工作。不足半年，便由宣传顾问调升为香港业务副总裁。就在前途无可限量时，在二零零一年却突然人间蒸发。二零零三年，李明慧与已故教育局陈树渠的二儿子陈耀阳与美国秘密结婚，两人早年在当地生活，今年带一对龙凤胎回流香港。相比温家燧的高调，李明慧则要低调很多。面对狗仔跟拍及婉拒对方，论以知名度，李明慧现任丈夫陈耀阳或是不及温家燧的丈夫吴有正。不过，陈耀阳的家族也很有名望，他是教育家、慈善家陈树渠的小儿子。他的哥哥陈耀章，时尚流圈内出了名的花花公子。TVB 艺人何燕娟，在今年与何虹洁新妇离婚后，被曝光的交往对象就是陈耀章。再有，陈耀阳家族资产很多，物业遍布全球。总之，约合有两百亿。虽然主理的是陈耀章，但是蒋明是家族资产，陈耀阳当然也有份。这也就不意外，李明慧嫁给陈耀阳后，就专心过上了少奶奶的生活。早些年，他们一家人移居美国生活，如今全家又回流香港。李明慧与陈耀阳结婚十六年，感情一直很要好。日前，韩倩两人一起外出看电影。讲真，已经有很长时间没有看到李明慧的身影。如今四十三岁的他，还真是不能用保养极佳来形容。特别相比起温家燧，也只能说李明慧日子过得很富态。这一看，她的穿着打扮就是一副贵妇人的形象，再加上还有一头蓬松的短发，更是令她的样貌看起来要比实际年龄老了几岁。不过李明慧或许也不在乎吧，反正又不用在社交场合露脸，如今生活也富足，形象只要不太失礼人，应该都没关系。一九九七年的港姐三甲。如今真是各自精彩，其中冠军亚军都嫁给了富商，过上了幸福少奶奶的生活。而季军的奢侈漫也不差，事业发展越来越好。说起来，这可能还真是要多亏，当年李明慧与文家燧的鹬蚌之争，不是两人之争，没准奢侈漫还不一定有受力捧的机会，不被力捧就没发展，奢侈漫说不定都退圈了。不过正所谓有失必有得，奢侈漫得到了事业上的腾飞，如今却还是孤家寡人。而这就是人生。好了，今天的视频就分享到这里了，更多精彩资讯尽在大嘴鱼记，敬请关注哦。